Hello, hello. Happy Valentine's Day. Tens. Presuman sus regalos del día de San Valentín. Presuman sus chocolates del día de San Valentín que les dieron. No puede ser. ¿Quién? No lo trabaja. Si <ríe> sí, no hay nadie. No, San Valentín's. Hello. Hola, hola, hola. No chocolates, no candies, nothing. Oh, solo no, no, no. What? no heart. Alone, nada más. <laughs> Forever alone. Forever alone with no, no hearts. No hearts. No. Shame on me. I know, teacher. Forever alone. Forever. <laughs> Forever alone. <laughs> okay. Okay. Well, good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Um, today we're going to be talking about de qué estaremos hablando hoy de la hora telling time. So, lo primero que tienen que hacer es take a picture, okay? Tienen que tomarle una foto a un reloj de su casa y mandarla al grupo porque la vamos a describir. No hay. Describir el reloj, okay? O el watch, si tienen un watch, un reloj de pared, okay? Take a picture and send it on the group because you're going to describe it. Lo van a describir. Okay, I'll give you two minutes. Right? You can, I'm going to give you, uh -huh, I'm going to give you two minutes para que lo puedan escribir. Toman foto y lo mandan al grupo. Starting now. Okay, go. Busquen un reloj de pared, un reloj de mano, le toman foto y lo mandan. Lo enviamos al grupo, teacher. Yes, please. Mm -hmm. To the group. Listo. <clears throat> okay. Let's see. Let's take a look. Tun, 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 tun. Tun, tun. Está bonito ese reloj de animalitos, ¿eh? Gracias. Ah, tuyo, está chingón, ¿eh? Sí. Ok, let's see, let's see, let's see. Tanana, tanana, tanana. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. Viendo el, el reloj diría que eso es veterinario, ¿eh? Solo okay. veterinario le viste el reloj. No, por mi sobrina. Ah, ok. Let's go ahead and... Okay, let's go ahead and let's see. Veamos. <clears throat> okay. Okay. Let's see. Let's take a look. Ooh, many pictures. Okay, vámonos a la primera. Vamos acá. Here we go. Okay. So in, we're going to get started. Sigan mandando, sigan mandando. Okay, so. The first thing you need to know, lo primero que necesitan saber es si su reloj es digital o análogo. Entonces, o, y si es un reloj de pared o un reloj de puño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es describir si es análogo o si es digital. Entonces, mi primera oración, dependiendo de la foto que yo envié, porque van a describir su reloj. Ok, la primera es I have, porque yo tengo. Ok. And... Porque vamos a ver a and and an an analog analog okay clock si es de ma, si es de pared y watch si es de mano tengo un reloj analog okay I have an analog I have an analog eh, 
clock or watch, dependiendo de qué sea. ¿ya? My next example sería, um, si mi reloj es digital o mi reloj de pared es digital, yo diría, I have an a digital clock o a digital watch. ¿Ya? Entonces, su primera oración ahí en su cuaderno, dependiendo de la foto que envió, va a ser analog or digital. ¿Ok? ¿Ya? I have an analog clock. Clock es de pared y watch es de puño. ¿Ok? Or I have a digital clock or a digital watch. Analogo o digital. Esa es su primera oración. ¿Ya? ¿Ya lo escribieron todos? Did you write it down? Ok, perfect. Now, pero también puedo ocupar el posesivo my. My watch, for example, or my clock is analog. O también puedo decir my watch or clock is digital. Y estoy diciendo lo mismo, solo que en ese momento me estoy refiriendo a posesión. ¿Ok? I'm going to omit this one. Yeah. Okay. Yes. Vamos bien. Entonces, quiero ver según las fotos. Y pónganle atención, presten atención a esto. En. Y a. And. Y. It's not working. Uh, ah. And, um, okay, hay diferentes colores. Presten atención a eso. Son artículos. Ya los vamos a ver. Ya les voy a explicar. <clears throat> Entonces, según las fotos, veamos. Okay, so this is a digital watch or digital clock. ¿Qué creen ustedes? Digital clock. Okay. Sí, porque si no va en la mano, es un clock. Ya sea pequeño, de escritorio, grande, de pared, no importa. Ok, very good. Now, tenemos este, que es analog o digital. Analog. Analog. Uh, analog watch. Analog watch. What about this one? Digital clock. Digital clock. What about this one? Analog clock. Analog clock. Analog clock. Y me imagino que cuando las, las en punto o clock, hace el sonido de los animalitos que está ahí, me imagino. That's the, right? What about this one? Clock or watch? Digital or analog? Analog. Analog. No, digital. Digital clock. Uh -huh. This is an analog. Analog watch. Mm -hmm. What about this one? Analog clock. Analog watch. Analog, analog clock. Porque ya hay pared. Ajá. Si es en la mano, es watch. Solo el de los de la mano son watch. Los demás son clock. What about this one? Digital, Digital clock. clock. Very good. Digital clock. Y este? Analog clock. No. Digital clock. No, digital, analog sí. Clock. Pero digital, watch. 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 Excellent. Uh, watch. Watch. Ahora bien, ¿puede haber digital y analog? Yes. Yes, of course. Let's see. Digital and analog watch. Puede llevar de los dos mundos. Puede llevar digital y análogo. Así que sí existen. Los que son así son digitales y análogos y sí existen, ¿ok? So it's analog and digital. Uh -huh. So you could say, ahora vamos a nuestras oraciones y acá agregamos otra nueva. Podría decir, my watch is analog y cuando yo agrego una idea más y la conecto digo and. My watch is analog and digital. Igual si fuera de pared. Podría decir que tiene los dos mundos. My clock, podría decir, is analog 
and digital. Entonces, la palabra and me, me sirve para conectar, como en español me sirve y. So, and is like e in Spanish, ¿ok? And es un conector, ¿ok? Ok, bueno, sigamos. And then we have digital and analog. This is a? Analog watch. Excellent, analog watch. Digital clock. Digital clock. Analog. Analog. Digital watch. Analog. Digital watch. It's a digital watch, digital. Ajá, no le veo análogo. Creo que no tiene nada análogo, solo es digital. Uh -huh. Ok, very good. Y... And digital, digital, clock. digital, very good, digital clock, excellent, very good. Okay, hasta ahí estamos bien. Pero qué pasa si yo los quiero describir? And I want to start describing them, okay? Bueno, en, empecemos por el vocabulario que tenemos acá, okay? Entonces, bueno, eso es después, eso. Um, pam, pam, pam. Ay, ah, tenemos otros tipos de, de relojes, right? Díganme algunos ejemplos antes de que hablemos de ellos. Uh -huh. We have... Alarm. Very good. We have a, an alarm clock or watch. Ok. ¿Qué más podría ser? Los relojes de arena. A sand clock. Ok. Como los de arena. Que solo duran como un minuto, creo. Sand clock. También tenemos en una imagen, aquí, ah, aquí lo tenemos, miren, <coughs> también se, se le llama hourglass, pero el material es sand clock o hourglass. Hourglass. Ok. Hourglass o, ah, también tenemos el stopwatch, right? Stopwatch. También tenemos el timer, ¿ok? ¿Cuál es el timer? El que empezamos y el que sincronizamos un minuto, dos minutos, ¿ok? That's a timer. Y el stopwatch no, es el que corre, corre, corre. Nosotros lo paramos en cualquier momento. No le definimos el tiempo. A timer, sí. Oh, for example, the microwaves have a timer. Los microondas, the microwaves tienen un timer. You put one minute. Eso se llama en inglés timer. The microwave timer, for example. Es como el cronómetro, teacher. Pero cronómetro eh, sería como un stopwatch. Y ese sería, porque ese es como programado y el stopwatch creo que solo corre, no lo programa. O probablemente sí, like a cronometer. That's another one, sería. Cronometer. Chronometer, ok, that's another one. Uh -huh. También les quiero enseñar uno. Here, I'm going to show you here. This is called, es el que ocupan para música. Pendulum watch, se llama pendulum watch. But they use it for music, hay uno. Pendulum watch for music. I think. Hold on. Uh, music. Um, this one. Metronomy. Tun, tun, tun. También es parte de los relojes. Se considera como parte de la hora porque mide como el, los tiempos. So it's a metronomy. Así se llama. Metronomy. In Spanish, I don't know, pero en inglés se llama metronomy. I don't know in Spanish. Metronomy. Okay. What else? What else? What else? ¿Qué más? Ah, tenemos el, el reloj del abuelo. Se llama Grandfather Clock. Es el que dun, dun, a medianoche, right? This is the grandfather eh, clock, ¿ok? Vamos a escribir acá. Sí. 
grandfather, grandfather <sighs> clock. Okay. Then we also have what else do we have? Grandfather clock. And that's it, creo, por el momento. Entonces, estos son como algunos, okay, some examples of watches, okay? But then we also have vocabulario muy importante. Por ejemplo, la cara del reloj, o nuestra cara, también se llama face. Pero siempre va a ir la palabra antes, o sea, en este caso sería clock, face, for example. No face, clock, sino que es clock y luego la palabra face. Clock, face, okay? Yeah, and um, tenemos minute hand, okay, la del minuto, porque a los minutos se les llama minute, y al, a la, al palito, digámosle, se le llama mano, o hand in English, okay, minute hand, tenemos la de la hora que se llama hour hand, y la del segundo que se llama second hand. So we have minute hand, hour hand, and second hand, okay, la, la secundera, yeah? Say so, vamos bien? Okay, that is part of the vocabulary too. So we have clock face, minute hand, hour hand, e second hand, okay? Mm -hmm. Minute hand, hour hand, e, okay, e, Luego, ¿qué más tenemos? Ok, veamos. Tun, 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 tun. Pues es por acá. Ah, ok, eso es con relojes eh, de pared. ¿Qué pasa con los de puño? Ok, al brazalete en inglés se, llama, se le llama bracelet. Si es de metal, como metálico. Y si es como de, como, no, como de otro tipo de material, como de cinta plástico. o plástico, se le llama strap. Ok, strap o bracelet, dependiendo de, de, de su material o de su origen. Ok, a lo que cubre el reloj encima se le llama crystal, como al vidrio o al, al glass. De, encima se le llama crystal. Uh, eh, con el que ocupamos para, ay, no sé cómo se dice chicos en español, pero es como el, 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 es el crown, pero nos parece coronita, pero es con lo que giramos el reloj, se le llama crown, que es este, y el case es como toda la carcasa del de el reloj. Ok, so we have case, we have crown, crystal, que es el cristal, y tenemos el strap o el bracelet si es de metal. Ok. ¿Ya? Yeah. Espero que hayan visto el video que les envié, porque eso les va a ayudar muchísimo a entender este tema. ¿Ok? Luego, and this is what I... Teacher, y los, y, las, y los relojes que ponen en las iglesias católicas, este, el campanario, ese no, no, no se tomaría como reloj. Ese es al que le llaman el pendulum, es el grandfather's watch, eh, clock, el boom, boom, Uh -huh. sí, Solo que sí, es de sí. un tamaño súper, ajá, entonces es un grandfather's clock, a eso le llaman, son los inmensos, uh -huh. también. Thank you. You're welcome, grandfather's clock. Ok, entonces bien importante, antes de que veamos esto, es lo siguiente. Tú, 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 tú. Me faltó una foto acá que no les envié, ahorita la veo. For you to understand... Um, so we have past and to telling time. Okay, veamos esto que quizá esto quería enseñar. Okay, Ay, está muy chiquita. Les voy a enseñar otra que sea un poco más grande. <coughs> Okay, this one is bigger. Este está un poco más grande. Okay, entonces, cuando tenemos horas enteras, okay, como ocho en punto, nueve en punto, diez en punto, en inglés les llamamos o clock, okay? 
10 o'clock, 9 o'clock, 1 o'clock, 3 o'clock, en punto, o'clock, ok? O también en vez de decir o'clock podemos decir 3 p.m. y sabemos que es a las 3 en punto. O 6 p.m. y sabemos que es a las 6 en punto. O 1 p.m. y sabemos que es en punto sin mencionar el o'clock. Pero no podemos decir 6 o'clock p.m. No la podríamos ocupar, pero sí podríamos decir 6 o'clock at night o 6 o'clock in the morning, por ejemplo. Sí podríamos decir 6 o'clock in the morning. Estamos diciendo 6 en punto, pero de la mañana. Pero no podemos ocupar el o'clock con el p.m. juntos o el o'clock con el a.m. juntos. Ok, so just to give you an example. Lo otro, cuando, cuando hablamos de los minutos... En la hora hablamos de 5 en 5. Entonces, si se fijan, para este lado de, de las 12 a las 6, en minutos se va a decir siempre pas, que han pasado tantos minutos después de la hora de la que está hablando. Después del 6 al 12 nuevamente se dice 2, que han pasado tantos minutos, faltan tantos minutos para la siguiente hora. Entonces, por eso es que hacen la luna. De este lado, pas. Y de este lado, two. For example, ¿qué hora es ahorita? It's 8.21. Entonces diríamos 21 minutes past 8. No podemos decir 21 minutes to 8 porque han pasado de las 8. No ha llegado todavía a las, a las y media. No ha llegado todavía a las y media. Entonces, no ha llegado a las y media. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que todo mi lado del 0 al 6 siempre va a ser past. Del 6 al 12 va a ser 2. Another example. Eh, digamos que usted se va a la cama 10 a las 10, por ejemplo, solo por ponerles un ejemplo, 10 a las 10. Entonces usted diría, I go to bed 10 to 10, no digo 10 past 10. ¿Por qué? Porque faltan 10 minutos para la siguiente hora. Entonces el decir para la siguiente hora, ocupamos el to. ¿Qué ha pasado de esa hora? Ocupamos past. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Yes? Past and to. Ok, perfect. Ahora, ¿cómo? Yo no he entendido bien la verdad. Lo siento. El, el que no has entendido. No he entendido bien cómo se utiliza el pass and to. No he entendido muy bien, lo siento. ¿Cómo? ¿Pero qué es lo que no has entendido? Vaya, por ejemplo, digamos que estas son las 7 y 15. ¿Cómo tendría que utilizarlo? Uh -huh. 15 minutos no. pasada a las 7. Entonces sería 15 minutes past. Porque ah, si te fijas, de 5 de minutos, digamos, del 0 minuto al minuto 30 vas a ocupar siempre past. Del 31 al 60, vas a ocupar tú en minutos. Si fueran las 7 y 45, entonces si ocuparías tú. Ok, 45 minutes, I'm sorry, 15 minutes to y la siguiente hora, porque faltan 15 para la siguiente hora. Ok, okay entonces, gracias. cuando hablamos de los minutos y los agarramos de 5 en 5, lo que hacemos es lo siguiente. What we do is the following. We... Divide them by five, ¿ok? Entonces vamos de cinco en cinco. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, forty, forty-five, fifty, fifty-five, sixty. Podríamos hacerlo así. Pero si se fijan... ¿Cuántos ambos, son minutos diferentes? Como por ejemplo, 17 minutos, 18... Sí, también minutos, lo puedes 18, hacer. 18. Sí, ah, también sí, lo puedes sí. hacer. Pero cuando vayan, por ejemplo, si tenemos un cuarto, en inglés se dice quarter. Podemos decir 15 minutes, pero también decimos un cuarto pasadas o un cuarto alas. Si decimos un cuarto pasadas, vamos a decir quarter past. Digamos que fueran las, ahorita fueran las 8 y 15, yo diría quarter past 8, porque solo han pasado 15 minutos después de las 8. Pero si yo digo que faltan 15 para las 9, entonces sería oh, quarter to tonight. y la siguiente hora. Ok, quarter to night. Oh, Gracias, teacher. Ok, yeah, perfect. Entonces, sí podemos ocupar 17, podemos decir 17 past y la hora, 21 past, como ahorita, 24, son las 8 y 24, y podemos decir 
24 minutes past y la hora. Les he compartido dos enlaces donde están los relojes interactivos, digamos, que ustedes pueden practicar. El, el, el reloj genera una hora y ustedes la dicen con los números en inglés, ¿ok? Los minutos pasada tal hora o los minutos que faltan para la siguiente hora, dependiendo del, del relojito que les aparezca para practicar, ¿ok? Ok, ahora bien, para las y media tenemos otra palabrita. Ya vimos un cuarto pasados y un cuarto para. Pero para las y media tenemos half past, ¿ok? Yes, porque no podemos decir half to, porque hasta ahí llega mi límite de ocupar past. Entonces siempre va a ser half past. Por ejemplo, ya casi son las ocho y media. Entonces yo voy a decir a las ocho y media, hey guys, it's half past eight. O al revés, it's eight thirty. O sea, yo puedo decir, son las ocho y media, o puedo decir, han pasado 30 minutos después de, la, de las 8 en inglés. ¿okay? Ambas maneras es correcto. ¿okay? Por eso los invito a que vean el video que les compartí de, de Telling Time también para que practiquen un poquito más. Um, let me send you guys this image. Okay? Les mando la imagen. For you to have it. Ok, okay entonces, volviendo al ejercicio. Y veamos acá. Volviendo a paint. Ok. So then we had o'clock, past, past, quarter, past, half, past, two, y quarter, Water two, right? Okay. So we have this. Okay. Tenemos esto. No lo puedo ver por alguna razón. Wait. Más, más cerca. Ok, <clears throat> so we have this one, right? Tenemos the clock face, a minute hand, hour hand, second hand, o clock, aprendimos, aprendimos past, quarter past, half past, two, y quarter two. ¿Ya? Yeah? Ok, ok. Pero seguimos escribiendo los relojes. Ok, entonces veamos las fotos que nos enviaron. ¿Cómo puedo describir? Quiero que intenten hacer una oración, ¿ok? Usando wearing, I am wearing or I have. Si yo tengo es porque no lo estoy usando. Pero si yo lo estoy usando, yo quiero que lo describan. Por ejemplo, los que me mandaron watch, va a decir I am wearing y me van a describir el reloj. Quiero que me hagan una oración. Traten de describir los relojes que me enviaron. Color, tamaño. Traten de hacer una oración. Veamos cómo están elaborando oraciones. Solo quiero ver. Y las mandan al grupo y las vamos a ver. Uh -huh. I'll give you two minutes. los teléfonos? Sí. ¿Cómo sería? Y, y have. I have. Uh -huh. I have, perdón. Ok. Uh -huh. Pregunta sería en el cuaderno o texto así en PC. Ahí va a disculpar. No, on WhatsApp. Perdón, perdón, perdón. Aquí en el chat. I'm sorry, para poderlo ver acá en el chat. Here. Sorry, sorry. Perdón, chicos. Acá copien. <coughs>
pueden ser incluir si su reloj es análogo, si es digital, ok. Uh -huh. I am wearing a small watch. It is pink with gray. Uh -huh. Analog or digital. Inclusive podemos um, incluir la marca. Ok. Si tiene marca. I have a digital clock in the mobile, black, and it's eight half past 32. Me comí a la clock. No, porque no necesitas ocuparlo cuando es en punto, sí, pero si no es en ah, punto. Ah, okay, ok, gracias. Pero ahí es al revés, entonces sería 32 or 33 past eight. Porque primero van los minutos, los tantos minutos pasada a las ocho. Ok. Ok, gracias. O si lo decís al revés, 8.33 solamente. Uh -huh. I have a digital clock. Actually, it's a clock of my smartphone because I don't have an analog or digital clock. I have an analog clock. It is brown color. No le agregue la palabra color porque ya sabemos que es brown. Ok. Ok, teacher. Its structure is like circle. And it has different animals. Pregunta. Its side is white and has different animals. Like, for example, a donkey, a horse, a cat, and there is a cow. And there are two chickens and other animals. I like it so much. Okay. I am wearing, I am wearing, Evelyn, a digital watch. Is color green también, porque ya sabemos que es un color. Entonces, it is green, small and plastic. No hay necesidad de ocupar color. Okay. I have a watch, Jaime, and it is black. Okay, dígame más, Jaime Orlando. Es análogo, es digital. Okay. Okay, plástico, or it has a bracelet or a strap. Okay. Erika dice, I have a white digital clock that shows half past, half past eight. Okay. Eight, recuerden la, 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 eight. Like this, eight. I have digital clock, it's the one on my cell phone. Okay. Mm -hmm. Okay. Very good. I have a digital clock. It's in my iPad. Okay. Yo les enseño el mío. I have a big wall clock in my living room. Okay. As así como el de la foto. And it has numbers and letters. Tiene números y letras. The numbers are big and black. Los números son grandes y negros. They are made of foamy. Están hechos de foamy. Todos, everyone can see the clock from everywhere. Todos pueden ver el reloj de cualquier lugar, en, en cualquier lugar que estén. Okay? I have a pink, puso Nereida, digital watch. It's my favorite because it's big. My husband's watch is digital. It's a hand watch, black, and it's this designer, <laughs> la marca, me imagino, está como bien, bien extraña, pero ok, me imagino que esa es la marca. Designer, 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 I don't know, me imagino. Ok, very good. Ok. Ok, very good, very good. Ok. Ahora se van a ir a St. Google, ¿ok? Y van a buscar el reloj ideal que quisieran tener en su casa. Como cuál es el diseño de ese reloj ideal. Minimalista. And you're going to describe, you're going to do the same thing. Con diamante. <laughs> Modern, for example, clocks 2022. I'll give you an example, ¿ok? Cómo quisieran que fuera su reloj. Ideal, vea, grande, así, cuadrado, redondo, how, qué diseño, así, ok, and you're going to describe it, pero van a mandar a WhatsApp la foto que escogieron y abajo el texto que describe el teléfono, que describe, perdón, el reloj, ok, the, the picture with the description, con la descripción como hicieron con el que tienen actualmente, ok. Very good, Elian. Excellent. Muy bien, muy bien.
pregunta, teacher, eh, para poner yo deseo, ¿cómo sería? O tenemos que poner I have. Ready? Okay, let's see. Mm -hmm. Okay, so this is the first one that I have, Vamos. This was my ideal watch, but it was great, <clears throat> but it would be great, perhaps. Um, but it 
it would be great if, but it would be great if it was to be worn on my hand. Its color should be white and black, black on the outside and white on the inside. That's every time, so, okay, on the inside. That every time the alarm sounds, it makes a cat sound and for every time, time a different meow, that would be great. Very good, very good. Que bonito es este, que creativo. Let's go with the next one, veamos este. Ah, I would like to have an analog watch because of its round and silver color. Ese se llama pocket, ese no lo vimos. Ese se llama pocket. Eh, y este sí es un watch. ¿Qué? Okay, porque se lleva. Se llaman pocket watch. Okay, pocket watch. Mm -hmm. Excellent, very good, very good. Okay, veamos alguien más. It says here, I wish to have this watch. It is black. It has a black strap, marks the time and date. It is analog and digital. Watch, very good. Mm -hmm. Good job, good job, Elian. Just add, be careful with the word have. Yeah, has it? No, have. I wish to have this watch, it is black. Uh -huh. It has a black strap. Marks the time, porque es una tercera persona. Marks the time and date. It is analog and digital watch. Very good, very good, okay. Good job. Mm -hmm. Let's see the next one. I will want a sun clock for my living room, medium and simple. Okay, very good. Mm -hmm. A sun clock. I love this pocket watch. It's from the anime Full Metal Alchemist. It's round silver and has Roman numbers. Nice, que bonito está. Full metal alchemist, okay. I wish a digital clock, gens are po <laughs> Pokemon edition. It is black and lightning blue. This cube form, sample hours, minutes, days of the week, month and days and temperature. Oh, que bonito, nice, nice. Okay, very good, very good. Mm -hmm. What about this one? I choose this model of clock. Hey, because I love it has Roman numbers. Uh -huh. The hands are large and precise and also has books around it. Oh, cool. It is beautiful. Que bonito. Good job, good job. I want to have a digital watch as the lilac bracelet that is easy to wear. Very good, excellent. Good job, guys. Very good. Now, to practice, I sent you, les mandé un par de links, okay? To practice, okay, live, from live worksheets, okay? So go ahead and practice, por favor. Y me mandan los resultados ahorita. I'll give you a couple of minutes, mientras. Y si no logran escuchar, from here, I'm going to, uy. Estaba compartiendo pantalla. No voy a hacer que nos metamos con problemas de derechos de autor. Let me share, let me share the link, ¿ok? No, el link que les acabo de mandar, no. El otro. Ahorita les envío otro. El último, no le hagan caso. Al último link. Don't pay attention to the last link. <coughs> Okay. ¿Cuál link sería entonces, teacher? Que hay uno que dice, what time is it? Listing one, listing and choice. Sí, connect uh -huh. one. Oh, ¿Solo ese o...? Son dos, también? son dos. Ajá, son dos. Telling, son dos de telling time, please. And send the pictures. Y... I'll send you the link. ¿Hacemos el ejercicio de los links o todavía no, teacher? Sí, sí, sí. Háganlo, por favor. Okay. Ya. Yeah. 
Y abajo el último link que les acabo de enviar. Es en caso que quieran hacer más ejercicios. To practice telling time. Ok. But please for homework. Y de tarea. Vean el video que les envié. Por si no tuvieron la oportunidad de hacerlo. I want you to watch it. Ok. Watch the video. With the explanation. So you understand better. Por cierto. Estaba pensando. Que el miércoles. Vamos a tener el final, ¿ok? El miércoles prepárense para hacer el final. Así es que para que el jueves ya quede completa la plataforma. Así que tienen entre hoy, mañana y el miércoles para terminar la plataforma. No tengo la cámara. Aquí estoy. Ok, so for you to finish the platform, para que ya nos quedemos el miércoles en la última clase de, con la plataforma. Viendo el tema del final exam, ok, por si se presentan algún problema o algo, lo hacemos en la hora que tenemos asignada. Y el jueves vamos a tener presentaciones, pero yo el miércoles les explico de qué van a presentar. Una presentación cortita, ok, but it's going to be for Thursday, para la última, ok. Me, myself and I, ¿se acuerdan? De su autografía. siento que debo tener miedo? Es una, su autografía, como un poquito de ustedes, ¿ok? Un poquito de ustedes, solo que hablen de ustedes un poquito. Eso es todo, nada más. Pues creo sí. que solo dirían tres lingüiones, forever alone y listo, y terminamos. That's going to be for Thursday, ¿ok? So, Wednesday, la plataforma, a terminar el final exam, y a Thursday, this. Uh -huh. Y finished. Finish the links. Ya terminaron los links. No. Solo uno terminado, voy a ir con el otro. El otro solo es ponerle texto, ¿no? Solamente dos eran, ¿verdad, Ticha? Uh -huh. Only two. Only two. <laughs> Meow. <laughs> Está bonito ese el, el de gatito. No sé quién es, pero porque tiene, no tiene nombre. I wish to have this watch. It is pink with ear, cat ears, which would make a cat sound when it strikes the time. Ah, es mío. Ah, ok, Karen. Es que como no tenía él, solo tiene como, no tiene el nombre. It doesn't have your name, ok. Ya me voy a poner uno. <laughs> ok, don't worry. Practice with the links that I sent you too, ok, the analog ones. Practice with the two links. Practiquen con los dos links que les envié. Les envié uno de unos relojes, dos de relojes. Practice with those. 
No sé si los lograron abrir, por cierto. Yeah. It's the very cool to practice the time. Dependiendo de la hora que les da y ustedes dicen it is. Por cierto, esa es otra. Aprovechando antes de que termine. La pregunta va a ser what time is it? Nosotros vamos a responder it is porque la hora es tercera persona. So, la pregunta siempre va a ser what time it is? What time is it? Y yo respondo it is o contraído it's it's y la hora. Okay. It is or it is it's. Right? For example, what time it is right now? Y digo, faltan seis para las nueve. Entonces, ¿qué hora sería? Past or two? ¿Qué creen ustedes? Uh -huh. Repeat, please. What time is it? Ahorita. What time is it right now? ¿Cuál sería la hora? Pero de corazón, es eh, So it's time to nine. Pero como vamos a responder con it, va a ser it is five to nine. Five to nine. Excellent. Bien, José Samuel. It is five to nine. Good job. Questions? Para que terminé los dos. Un tema muy importante. Ok. Quiero ver sus notas, me las comparten. Ok, 9 out of 10, very good. 10, 9, very good, good job. Good job. Ok. Very good. Excellent. En el del audio saqué 10 y en el otro saqué 9. Uh -huh. Good job. Hagan una más. Yo creo que logran hacer una hoja más. Del último link que les envié, que es el mismo, solo que tiene más hojas de trabajo. Ok, so try to do one more. Escojan una que esté un poco fácil. So tienen four minutes. You have four minutes to practice, to practice. <clears throat> What time is it? It is, and then the time. Mm -hmm.
Ya terminé el tercero con siete. Ok. Seven or eight is ok. That's great. Todavía me confundo con Rolf. <ríe> Siempre ah. me, confundo, me estoy confundiendo con eso. ¿no? Ok. Ok, coqueteters y coqueteras. Once again, thank you so much for joining in. Gracias por eh, asistir a la clase de hoy, to our class today. Acuérdenme mañana de explicarles el A, N, and the. Se, me acuerdan, ok, porque se me olvidó explicarles ahora. Que les dije, pen, pongan atención a A y N. Mañana se los explico. Solo me acuerdan porque se me va a olvidar como Dori. Ok, de Nemo. So thank you very much. Talk to you tomorrow. Happy Valentine's Day again. Okay. And I thank hope you. to see you tomorrow. Same time, same place, same channel. Bye. Good night. Good night, teacher. Bye, teacher. Bye, Bye. teacher. Bye. Bye, teacher. Thank Happy you. Day. You're welcome. Bye, bye. Thank you. Happy day. Thank you. Good night. Good night. Happy Valentine's. Bye.